সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর কার্য সহকারী পদের এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষা হয়ে গেল যেটা চব্বিশ এম ফেব্রুয়ারি দুই তার সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান নেই আমাদের এই পরীক্ষাটা মোট ছিল এক ঘন্টা সময় ছিল সত্তর বর্গের প্রশ্ন ছিল প্রথমে প্রশ্ন ছিল হচ্ছে বাংলা দিয়ে ইচ্ছুক শব্দটিতে কোন প্রত্যয়টি যুক্ত হয়েছে ইচ্ছা থেকে ইচ্ছুক হয়েছে এখানে উক প্রত্যয়টি যুক্ত হয়েছে দুই বলছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলসের মানে গোলস কয়টি মানে এসডিজি যেটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস জাতিসংঘ কর্তৃক একটা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছে এর লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে সতেরোটা তিন বলছে নিচের কোনটি তৎসম শব্দ তৎসম শব্দ এখানে যে চারটা অপশন ছিল তার ভিতরে তৎসম শব্দ হচ্ছে নারিকেল এরপরে চার নম্বর ছিল হচ্ছে সুপ্রিয় বন্ধুরা চার নম্বর প্রশ্নে যাওয়ার আগে একটা কথা বলে রাখে আমাদের চ্যানেল জব এক্সাম মেট বিডি আমাদের ফেসবুক পেজ আছে জব এক্সাম মেট বিডি নামে এবং গ্রুপ একটা আছে জব এক্সাম মেট বিডি নামে আপনারা চাইলে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন আমরা প্রতি শুক্রবার শনিবার বা যে কোনো দিন চাকরির পরীক্ষা হওয়ার পরে সে প্রশ্ন সমাধান বিশ্লেষণ সহকারে আপলোড করার চেষ্টা করে থাকি আচ্ছা তারপরে বলছে রঙিন টেলিভিশন থেকে ক্ষতিকর কোন রশ্মি বের হয় আমরা জানি রঙিন টেলিভিশন থেকে হালকা রঞ্জন রশ্মি বের হয় আচ্ছা পাঁচ বলছে দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন অব সমাজ বিরোধীরা এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে ধরা ছোঁয়ার বাইরে মানে তারা মুক্ত অর্থাৎ দ্য অ্যান্টি সোশ্যালস আর স্টিল অ্যাট লার্স হবে আচ্ছা স্টিল অ্যাট লার্স মানে হচ্ছে অ্যাট লার্স অর্থ ফ্রি বা মুক্ত সবাই বলছে এভরিবডি ড্যাশ হোয়েন আর থিপ এন্টার্ড ইন টু আওয়ার হাউস মানে সবাই যখন ঘুমিয়েছিল তখন চোর বাসায় প্রবেশ করেছিল অর্থাৎ এটা পাস্ট টেন্স হবে এবং এভরিবডির পরে ওয়াজ বসবে অবশ্যই যেহেতু এভরিবডি সিঙ্গুলার সুতরাং ওয়াজ অ্যাস স্লিপ হবে আচ্ছা তারপর বলছে র্যাম শব্দের অর্থ কি র্যাম শব্দের অর্থ হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি আট বলছে গালিভার ট্রাভেলস ইস রিটেন বাই গালিভার ট্রাভেলস যে বইটা এটা হচ্ছে বিখ্যাত ইংরেজি উপন্যাসিক জনাথন সুইফটের লেখা একটা কমেডি নয় বলছে দমকি দমকি দেয় দেওয়া হাক কাঁপে দামিনী এখানে দামিনী শব্দের অর্থ কি দামিনী শব্দের অর্থ হচ্ছে বিদ্যুৎ দশ বলছে সুজ দ্য ওয়ার্ড ক্লোজেস্ট ইন মিনিং টু দ্য ওয়ার্ড অ্যাবজার্ভড অ্যাবজার্ভড মানে হচ্ছে কোনো কিছু তে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া হ্যাঁ তো ফ্যাটিক মানে হচ্ছে ক্লান্ত ডিস্টার্ব শব্দের অর্থ হচ্ছে বিরক্ত এনগ্রস্ট মানে কোনো কিছুতে নিমগ্ন হয়ে যাওয়া সাকসেসফুল মানে সফলতা তাহলে এটা হবে হচ্ছে এনগ্রস্ট এক নাকের চেয়ারম্যানকে এক নাকের বিষয়টা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ কমিটি অফ ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিল এটা আমাদের প্রকল্প যে অনুমোদন হয় বাংলাদেশে তার সর্বোচ্চ সংস্থা এটার চেয়ারম্যান হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বিশ শতকের মেয়ে উপন্যাসের রচয়িতাকে বিশ শতকের মেয়ে উপন্যাসের রচয়িতা হচ্ছে নীলিফা ইব্রাহিম ফাইন্ড আউট দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স আমরা কারেক্ট সেন্টেন্সটা ফাইন্ড আউট করব এখানে তো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু এখানে আপনার প্রোনাউনের মানে ব্যবহারের পজিশনটা এবং ভারত দুইটাই দেখতে হবে তাহলে আমরা জানি যে কোনো স্বাভাবিক কাজে হচ্ছে থার্ড পার্সনটা আমাদের এখানে আগে থাকবে যদি সেকেন্ড পার্সন থাকতো সেটা শুরুতে থাকতো কিন্তু এখানে শুধু থার্ড পার্সন তাহলে হি অ্যান্ড আই হবে এবং এই দুইটা যেহেতু আলাদা ব্যক্তি সুতরাং ভার ভাবে প্লোরাল তাহলে হি অ্যান্ড আই আর প্রেজেন্ট চোদ্দ বলছে হোয়াট ইজ দ্য রাইট সিনোনিয়াম অফ হস্টাইল হস্টাইল শব্দের অর্থ হচ্ছে শত্রুতা সিনোনিয়াম মানে সমর্থক শব্দ সুতরাং এটা হবে হচ্ছে আপনার আনফ্রেন্ডলি ফ্লেক্সিবল শব্দের অর্থ হচ্ছে নমনীয় আর ফ্রেন্ড হ্যাপি খুশি ইনডিফারেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে উদাসীন আচ্ছা এরপরে পনেরো নম্বর অঙ্ক ছিল বলছে লগ এক্স পর ওয়ান বাই এইট ইকুয়াল টু মাইনাস টু হলে এক্সের মান কত হবে আচ্ছা আমরা এটা যখন লগটাকে উঠাই দিতে চাই অর্থাৎ মাইনাস টুটাকে এই পাশে নিয়ে আসতে হবে 
তাহলে মাইনাস এক্স পাওয়ার মাইনাস টু ইকাল টু ওয়ান বাই এইট অর্থাৎ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এইট হবে তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু এইট এক্সের মান রুট ওভার এইট অর্থাৎ টু রুট টু তাহলে আনসারটা হবে টু রুট টু এরপরে ষোলো বলছে রামসাগর দীঘি কোন জেলায় অবস্থিত রামসাগর দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত একটা দীঘি সতেরো বলছে পিতা পুত্রের বয়সের সমষ্টি পঁয়ষট্টি বছর পিতার বয়স পুত্রের বয়সের থেকে পঁচিশ বছর বেশি হলে পুত্রের বয়স কত মানে পুত্রের যদি এক্স হয় তাহলে পিতার হবে এক্স প্লাস পঁচিশ এগুলো যোগ করলে হবে পঁয়ষট্টি বছর তাহলে এখান থেকে আমরা টু এক্স ইকুয়াল টু পঁয়ষট্টি মাইনাস বিশ অর্থাৎ চল্লিশ এক্সের মান বিশ মানে সন্তানের বয়স হচ্ছে বিশ বছর আঠারো বলছে শয়ন হরণ গ্রহণ এগুলো কোন বিশেষ্য শোয়ার কাজ হচ্ছে শয়ন তারপরে চুরি করার কাজ যেটা সেটাকে হরণ নেওয়ার কাজ নেওয়ার কাজ সেটা হচ্ছে গ্রহণ এগুলো সবই হচ্ছে ভাববাচক বিশেষ্য যেটা অপশনের ভিতরে ছিল না উনিশ বলছে দ্য ফ্রেস পো পো ইজ এটা মানে হচ্ছে কোনো কিছু বাতিল করা অর্থাৎ রিজেক্ট বিশ হচ্ছে আই এম ইউজ টু কফি ইন মর্নিং নাও ইউজ টুর পরে সচরাচর ভার্বের ব্রেস ফর্ম বসে কিন্তু যখন এটা আপনার তার আগে অক্সিলারি ভাব ব্যবহার করা হবে অর্থাৎ আই এম ইউজ টু তাহলে এটা হবে ড্রিঙ্কিং কফি আচ্ছা একুশ বলছে সাপের পাঁচ পা দেখা প্রবাদের অর্থ কি সাপের পাঁচ পাঁচ পা দেখা প্রবাদের অর্থ হচ্ছে অহংকারে অসম্ভবকে সম্ভব মনে করা বাইশ হচ্ছে ক্রিশ শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি ক্রিশ মানে হচ্ছে পাতলা বা হালকা এরকম এর শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে স্থূল তেইশ হচ্ছে হৈমকে আমি লইয়া যাইব কে বলেছিল এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৈমন্তী গল্পে হৈমন্তীর স্বামী অপু বলেছিল যে হৈমকে আমি লইয়া যাইব চব্বিশ হচ্ছে কোন মারানটি শুদ্ধ এটা হবে মহি অসি ম হয় দীর্ঘে অন্তস্তয় দন্তস্বয় দীর্ঘে দুইটি সংখ্যার অনুপাত তিন অনুপাত দুই এবং এদের গসাগু চার হলে লসাগু কত তাহলে আমাদের একটা সংখ্যা থ্রি এক্স একটা হচ্ছে ফোর এক্স দুইটার গসাগু চার মানে এক্সের মান হচ্ছে চার আর লসাগু হবে সিক্স এক্স তাহলে চার ছয় চব্বিশ হবে হচ্ছে লসাগু পঁচিশ বলছে লেলিনগার্ডের বর্তমান নাম কি লেলিনগার্ড রাশিয়ার একটা শহর যেটার বর্তমান নাম হচ্ছে সেন্ট পিটার্সবার্গ সাতাশ হচ্ছে আউট অ্যান্ড আউট মিন্স আউট অ্যান্ড মাউট শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে বা থরলি আঠাশ হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই ইকাল টু টু এবং এক্স ওয়াই ইকাল টু ফিফটিন হলে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান কত তা আমরা এখানে এক্স প্লাস ওয়াই হল স্কোয়ার ইকাল টু এক্স মাইনাস ওয়াই হল স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স ওয়াইয়ের মান লিখব তাহলে এখানে এক্স প্লাস ওয়াই হল স্কোয়ার টু ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু চার গুণন পনেরো হবে তাহলে এটা চৌষট্টি চৌষট্টি রুট করলে হবে আট তাহলে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান হবে হচ্ছে আট এরপরে উনত্রিশ নম্বর বলছে নিচের কোনটি বাংলার প্রাচীন জনপদ আমাদের এখানে যে চারটা অপশন ছিল তার ভিতরে চন্দ্রদ্বীপ এবং হরিকেল দুইটাই প্রাচীন জনপদ ছিল তিরিশ হচ্ছে কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী কবিতায় উল্লেখিত সাক্ষ্যমুনি কে সাক্ষ্যমুনি হচ্ছে বোঝাতে গৌতম বুদ্ধকে বোঝানো হয়েছে একত্রিশ হচ্ছে জলবায়ুর উপাদান নয় কোনটি এটা হচ্ছে সমুদ্র স্রোত বত্রিশ হচ্ছে ফাইন্ড আউট দ্য রং সেন্টেন্স এখানে চারটা সেন্টেন্স ছিল হাউ লং হ্যাজ রহিম বিন আম আনএমপ্লয়েড এটাও সঠিক সেন্টেন্স হাউ ডু হাউ লং ডু ইউ নো করিম এটাও সঠিক সেন্টেন্স শি হ্যাজ বিন ইল ফর কোয়াইট এ লং টাইম এটাও সঠিক সেন্টেন্স এবং মাই ফাদার গট ম্যারিড ইন ইউএসএ এটাও সঠিক সেন্টেন্স সুতরাং এখানে কোনো ভুল সেন্টেন্স ছিল না তেত্রিশ বলছে হু ইজ কলিং মি বাক্যটির প্যাসিভ ভয়েস কি হবে যেহেতু এটা প্রথমে কন্টিনিউস টেন্স এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে হু দিয়ে শুরু হলে বাই হোম হবে বাই হোম এম আই আর কন্টিনিউস টেন্সের জন্য বিং থাকবে অর্থাৎ বিং কল্ড অর্থাৎ বাই হোম এম আই বিং কল্ড হবে চৌত্রিশ বলছে মধ্যাহ্ন স্বর মধ্যাহ্ন যুক্তদের সংযুক্ত বর্ণটা দেখা যাচ্ছে সেটা কোন বর্ণের সংযুক্ত রূপ এটা হবে মধ্যাহ্ন স্বর এবং মধ্যাহ্ন মিলে এটার কিছু উদাহরণ আছে যেমন কৃষ্ণ বিষ্ণ তৃষ্ণা ইত্যাদি পঁয়ত্রিশ বলছে যে জীবের বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করে কোনটি জীবের বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করার দায়িত্ব হচ্ছে ক্রমজমের ছত্রিশ বলছে পণ্ডিত মূর্খের ব্যাসবাক্য কোনটি পণ্ডিত মূর্খ মানে হচ্ছে পণ্ডিত হয়েও যিনি মূর্খ এটা সঠিক ব্যাসবাক্যটা এরকম হবে তবে এখানে যেটা ম্যাচ করে সেটা হচ্ছে পণ্ডিত অথচ মূর্খ 
এটা নিপাতনের সিদ্ধ রূপে সমাস হিসাবে আমরা লিখতে পারি সাইতরি বলছে মেনি ম্যান এন্ড উইমেন অ্যাসপায়ার টু প্রেসিডেন্সি এরপরে কি আর্টিকেল বসবে এরপরে কোন আর্টিকেল বসবে না আচ্ছা 38 হচ্ছে টাকায় তিনটি করে জিনিস ক্রয় করে টাকায় দুইটি করে বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ হবে তিনটার ক্রয় মূল্য 1 টাকা তাহলে দুইটার হবে 3 দিয়ে ভাগ করে 2 দিয়ে গুণ করলে হয় 2 বাই 3 টাকা আর দুইটা বিক্রি করলাম আমি 1 টাকা দিয়ে তাহলে আমার লাভ হবে কত 1 টাকা থেকে এটা বাদ দিলে হবে অর্থাৎ 1 বাই 3 টাকা লাভ এই 1 বাই 3 টাকা লাভ হলো 2 বাই 3 টাকাতে তাহলে আমাদের 3 দিন উল্টাই দিলে এখানে কেটে যাবে 2 দিয়ে কাটলে 50% হবে হচ্ছে লাভ অনুচলের বলছে একটি কোণের মান তার পূরক কোণের অর্ধেকের সমান হলে কোণটির মান কত একটা কোণ যদি মান এক্স হয় তার পূরক কোণ হবে নাইনটি মাইনাস এক্স মানে দুইটা যোগ করলে নব্বই হওয়া লাগবে তো প্রশ্ন মতে তাহলে এক্সটা হচ্ছে নাইনটি মাইনাস এক্সের অর্ধেক তাহলে এটা টু এক্স নাইনটি মাইনাস এক্স অর্থাৎ টু এক্স প্লাস এক্স তো এক্সের মান হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি এরপরে চল্লিশ বলছে প্রথম আলো উপন্যাসটি কে লিখেছেন প্রথম আলো উপন্যাসটি লিখেছেন হচ্ছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদক হলেন মতিউর রহমান এক্সেলিস হচ্ছে দে ওয়েন টু স্কুল স্টাডি এটা হচ্ছে ট্যাগ কোয়েশ্চেন ছিল যেহেতু এটা হচ্ছে আপনার পাস্ট ইনডেফিনেট টেন্স সুতরাং এটা হবে এ পাশে যেহেতু অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স আছে তাহলে অপর পাশে হবে হচ্ছে নেগেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ ডিড নট দে হবে বিয়াল্লিশ বলছে উই হ্যাভ টু ডিল আওয়ার প্রবলেম কোনো প্রবলেম নিয়ে ডিল করা বোঝাতে ডিল উইথ বসে তেতাল্লিশ হচ্ছে অ্যাকোমোডেশন শব্দটা কি অ্যাকোমোডেশন যেহেতু টি আইও এন যুক্ত শব্দ এটা হচ্ছে আমরা ধরে নেব এটা নাউন চুয়াল্লিশ হচ্ছে যার যতি বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না তাকে এক কথায় কি বলে এটা হচ্ছে ক্ষণ প্রভা পঁয়তাল্লিশ বলছে দশ গুণন শূন্য দশমিক শূন্য দুই গুণন শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক মান কত হবে এখানে আমাদের গুণ করার পরে এদিকে তিন চারটার ওইদিকে দুইটা ছয়টা মানে সংখ্যাটা লেখে আমাদের ছয় ঘর আগে মানে দশমিক দিতে হবে অর্থাৎ আপনার হচ্ছে সংখ্যাটা সহ তিন আর দুই পাঁচ ঘর ছয় ঘর না পাঁচ ঘর আগে যাবে তাহলে হচ্ছে এটা হবে শূন্য দশমিক শূন্য 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 দুই সংসারের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি এটা হবে সম হসন্ত যোগ সার সংসার সাতচল্লিশ বলছে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয় উনিশশো সালের কত তারিখে একাত্তর সালের হচ্ছে দুই মার্চ জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয় আচ্ছা আটচল্লিশ ছিল এম মাইনাস ওয়ান বাই এম ইকুয়াল টু টু হলে এম টু দি পার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এম টু দি পার ফোরের মান কত আচ্ছা প্রথমে এম মাইনাস ওয়ান বাই এম ইকুয়াল টু টু লিখব একটু উভয় পাশে বর্গ করে দিলে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এম স্কোয়ার মাইনাস টু এম ওয়ান বাই এম ইকুয়াল টু ফোর হবে এম এম কাটা যাবে তার মানে ফোর টু এই পাশে নিয়ে আসলে চার আর দুয়ে ছয় এবার আবার স্কোয়ার করলে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এম স্কোয়ার হবে এ পাশে সিক্স এসে ছত্রিশ আর এটা যদি আমি ফর্মুলা লিখি তাহলে এম টু দি পার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এম টু দি পার ফোর টু ইন টু এম স্কোয়ার ওয়ান বাই এম স্কোয়ার কাটা গেল তাহলে এখানে আপনার টু ওই পাশে চলে গেলে এম টু দি পার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এম টু দি পার ফোরের মান হবে হচ্ছে চৌত্রিশ ঊনপঞ্চাশ বলছে কোনটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আমাদের সংবিধানে যে প্রতিষ্ঠানগুলোর গঠন এবং কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট থাকে সেগুলোকে বলা হয় হচ্ছে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান তো সেরকম সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আমাদের বাংলাদেশ সংবিধানের একশো সাতাশ নং অনুচ্ছেদে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের পদ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে আচ্ছা পঞ্চাশ বলছে বক্কল শব্দের অর্থ কি বক্কল শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃক্ষের যে ত্বক যেটা গাছের সাল আর কি একান্ন হচ্ছে আট এগারো সতেরো উনত্রিশ তিপ্পান্ন ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত আচ্ছা প্রথমে আট তারপর একটা হচ্ছে এগারো তার মানে বৃদ্ধি পেয়েছে কত তিন তারপরে সতেরো এগারো বৃদ্ধি পেয়েছে কত ছয় তারপর উনত্রিশ থেকে বারো বৃদ্ধি পেয়েছে কত সাত তারপরে তিপ্পান্ন থেকে উনত্রিশ বৃদ্ধি পেয়েছে কত চব্বিশ তাহলে এরপরে চব্বিশ দোকানে আটচল্লিশ বৃদ্ধি হবে অর্থাৎ একশো এক হবে আচ্ছা বাহান্ন বলছে মৃয়মান শব্দের অর্থ কি মৃয়মান শব্দের অর্থ হচ্ছে যে যার মৃত্যু অবস্থা বা মমর্ষ এরকম টাইপের তিপ্পান্ন হচ্ছে হার হাওয়াতে বাগধারার অর্থ কি হার হাওয়াতে বাগধারার অর্থ হচ্ছে হতভাগ্য চুয়ান্ন হচ্ছে চুজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং অ্যাসিভমেন্ট বানান অ্যাসিভমেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে অর্জন এটা হবে এ সি আই ই সি এইস আই ই ভি এম এন টি অ্যাসিভমেন্ট পঞ্চান্ন বলছে কোনটিকে ক্রোশের পান শক্তি বলা হয় কোষের যেটা প্রাণ শক্তি সেটা হবে মাইটোকন্ডিয়া 
আচ্ছা ছাপ্পান্ন দেখেন বলছে নয় হাজার দুইশো বিশ জন শূন্য হতে কয়েক কতজন শূন্যকে সরিয়ে রাখলে শূন্য দলকে বর্গ আকারে সাজানো যাবে অর্থাৎ এটাকে আমাদের আগে বর্গমূল বের করতে হবে বর্গমূল বের করতে হলে আমরা নয় হাজার দুইশো বিশকে প্রথমে এখানে আমরা নয় নিব আমরা জানি বর্গমূল বের করার সিস্টেম হচ্ছে ডান পাশে আগে যে সংখ্যাটা নিতে হবে সেটা বর্গ করে এখানে লিখতে হবে অর্থাৎ নয় নয় একাশি এরপরে বিয়োগ করে নিচে বসাবো অর্থাৎ এগারোশো বিশ হবে এরপর নয় ডাবল আঠারোই পাশে নিব নিয়ে আপনার হচ্ছে এখানে যদি আমি ছয় নিই তাহলে এখানেও ছয় নিলে এইটা ছয় দিয়ে একশো ছিয়াশিকে গুণ করে এগারোশো ষোলো হবে অর্থাৎ চার অবশিষ্ট থাকলো তার মানে চারজনকে সরিয়ে রাখলেই আমরা হচ্ছে বর্গ আকারে সাজাতে পারব অর্থাৎ ছিয়ানব্বই এর বর্গ করলে হবে হচ্ছে তাহলে নয় হাজার দুইশো ষোলো চারজন অতিরিক্ত থাকতেছে এখানে আচ্ছা সাতান্ন বলছে অথেলো ইজ শেক্সপিয়ার প্লে অ্যাবাউট অথেলো শেক্সপিয়ারের কোন কাকে নিয়ে মানে নাটকটা রচনা এটা হচ্ছে এ মোর হবে আটান্ন বলছে দেয়ার আর টু বাদার্স বাট ড্যাশ অফ দেম ওয়ার অনেস্ট দুইজন ভাই তাদের ভিতরে কেউই সৎ না মানে বাট যেহেতু আছে সুতরাং নেইদা রফ হবে উনষাট বলছে একটি সমকোণের ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত ত্রিভুজের যে কোনো ত্রিভুজারই তিন কোণের সমষ্টি হবে একশো আশি ডিগ্রি ষাট বলছে মুক্তিযুদ্ধের সাতজন শহীদের মধ্যে প্রথম শহীদ মুক্তিযুদ্ধের সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ শহীদের মধ্যে প্রথম শহীদ কে তো এটা বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল শহীদ হয় আঠারোই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর সালে আর স্কোয়াড্রন লিডার ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন শহীদ হয় দশ ডিসেম্বর উনিশশো সালে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান শহীদ হয় বিশ আগস্ট উনিশশো সালে এবং বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী হামিদুর রহমান শহীদ হয় আঠারোশো অক্টোবর উনিশশো সালে তো এই চারজনের মধ্যে প্রথম শহীদ হয় আপনার হচ্ছে মোস্তফা কামাল এরপরে বলছে পনেরো টাকা পঁচিশ টাকার কত শতাংশ তাহলে পঁচিশ টাকার নিচে থাকবে পনেরো টাকা উপরে থাকে একশো দেড় গুণ হবে তো সিক্সটি পারসেন্ট বাষট্টি বলছে ততধিক শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কি এটা তত বিসর্গ অধিক আচ্ছা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য কয়টি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য আছে পাঁচটা একটা আসাম মিজোরাম ত্রিপুরা মেঘালয় পশ্চিমবঙ্গ আচ্ছা এরপরে পঁয়ষট্টি নম্বর বলছে যে একটি আয়তকার ক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য পনেরো মিটার প্রস্ত পনেরো মিটার হলে দশ মিটার হলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত বর্গ মিটার আমরা আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যটা ধরে নিলাম এ আমরা জানি হচ্ছে কর্ণের দৈর্ঘ্য হচ্ছে স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য স্কোয়ার প্রস্ত স্কোয়ার রুট করলে হবে এটা সঙ্গে সঙ্গে পনেরো এই পাশে স্কোয়ার করে দিলে পনেরো স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস দশ স্কোয়ার ইকালটা পনেরো স্কোয়ার তার মানে পনেরো থেকে দশ স্কোয়ার বাদ দিলে হবে এর মান একশো পঁচিশ মানে এর মানটা হবে হচ্ছে আপনার ফাইভ রুট ফাইভ এখন দৈর্ঘ্যর পোস্ত গুণ করলে ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে অর্থাৎ ফাইভ রুট ফাইভ গুণন দশ অর্থাৎ পঞ্চাশ রুট ফাইভ হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রফল শেষটি বলছে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় কত বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ শূন্য দশমিক শূন্য তিন পারসেন্ট কোনটি শুদ্ধ বানান ইন্দ্রিয় বানান হবে হচ্ছে হর্ষই দন্তে নয় দয়ের ফলে অন্তস্থ ইন্দ্রিয় চুজ দ্য ওয়ার্ড হুইস ইজ দ্য মোস্ট অপোজিট টু দ্য ওয়ার্ড ওপেক ওপেক শব্দের অর্থ হচ্ছে অস্বচ্ছ ফেভারিস শব্দের অর্থ উত্তেজিত মনস্টার শব্দের অর্থ হচ্ছে রাক্ষস ট্রান্সপারেন্ট স্বচ্ছ আর ইনক্লাইন্ট অর্থ নত তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি ট্রান্সপারেন্ট হবে এর বিপরীত শব্দ উনসত্তর ছিল ডু ইউ নো দ্য সলিউশন সলিউশন দ্য প্রবলেম সলিউশন টু দ্য প্রবলেম তুমি কি সমস্যাটার সমাধান জানো সত্তর বলছে ওয়ান ভাগ জিরো এটা কত হবে আমরা জানি যে কোনো কিছুকে জিরো দিয়ে ভাগ করলে সেটা অসীম হয়ে যাবে তো সুপ্রিয় বন্ধুরা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও পেতে আমাদের সাথেই থাকবেন সেই আশা করছি তো সবার আবারকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি